ஆண்டவராகி இயேசுவின் நாமத்தினாலே அன்பின் வாழ்த்துதலை நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாளிலே ஆண்டவர் உடைய பிரசனத்தை நிமித்தமாய் கடந்த வாரம் சொல்லுகிறதை போல எத்தனையோ நாட்கள் எத்தனையோ வாரங்கள் ஒவ்வொரு காரியங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துல அநேக காரியங்களை பகிர்ந்து கொண்டு ஆன்லைனில் நம்ம கேட்டிருப்போம் பார்த்துருப்போம் ஆனால் ரிவாவில் சபையில் மட்டுமே பலிவிடத்தில் இருந்து பிரசங்கிக்கிற அந்த பிரசங்கத்தை கர்த்தர் உங்கள் வீடுகளில் கொண்டு வந்து சேர்க்க தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த நல்ல திராணிகளுக்காக நான் கர்த்தருக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரத்தை நான் செலுத்துகிறேன் தேவன் நல்லவர் அவருடைய நாமம் மகிமப்படுத்தும் எனக்கு பிரியமானவர்களே நீங்கள் பார்க்கிற யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் ஆண்டவர் உங்களுக்கு எல்லா விதமான சுகத்தையும் பலத்தையும் தந்து உங்களை நித்தமும் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தருக்காக நாங்கள் ஜெபித்திருக்கிறோம் இன்னும் ஜபம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் அதி சீக்கிரத்தில் ஆலயத்தில் வந்து முகமுகமாய் பார்த்து தேவனை தரிசித்து ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ரொம்ப பிரயாசத்தோடு கூட நாங்கள் ஜபம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் நீங்களும் ஜெபிக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டோருடைய நாம மகிமப்படுத்தும் இந்த நாள் ஆராதனை தொடக்க முதல் முடிவு வரைக்கும் கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்து கொள்ளும்படியாக சங்கீத பாடல் துதியின் வேலைகள் ஜப வேலை தேவனுடைய வார்த்தை எல்லாமே கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் வைத்திருக்கிறபடியாய் கர்த்தருடைய நாம மட்டுமே மகிமப்படுத்தும் எனக்கு பிரியமானவர்களே இந்த ஆராதனைக்குள்ளே நம்ம அப்படியே கடந்து செல்லும்படி நம்ம எல்லா கண்களை மூடி உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து ஆண்டு வரே இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாளிலே எங்களோடு கூட இடைப்படுங்க எங்களோடு கூட பேசுங்க என்று சொல்லி தெய்வனுடைய நாமத்தை அப்படியே மகிமப்படுத்தும்படியாக நம்மை நம்மை தாழ்த்தி நாம் செபிக்கலாமா எங்களை கிருபையாக நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டு வரே உங்கள் நாம மகிமப்படுவதாக இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாளிலே உம்மை துதிக்க உம்மை ஆராதிக்க ஆண்டு வரே உம்முடைய முகத்தை பார்க்க தேவன் தந்த நல்ல தருணங்களுக்காக நான் கர்த்த ஒப்புகொடுக்கிறோம் <laughs> பொறுப்படுங்க வழிநடத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அப்படியே நாம் நின்ற வண்ணமாய் சங்கீத வேத பகுதிக்குள்ளே நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம் சங்கீத வேத பகுதியை நாம் வாசிக்கும் போது நீங்களும் வேதத்தில் இருந்து அந்த அதிகாரத்தை எடுத்து வைத்து நாம் வாசிக்கலாம் கர்த்தருடைய நாம மட்டுமே மகிமப்படுத்தும் எல்லாருமே அந்த சங்கீத வேத பகுதிக்குள்ளே நாம் கடந்து செல்லலாம் நாம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி எட்டாவது சங்கீதத்தை நம் மத்தியில் பாசிரமாக அவங்க வாசிப்பாங்க கர்த்தருடைய நாம மட்டுமே மகிமப்படுவதாக ஆமேன் வாசிக்கும்படியாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சங்கீத பாடல் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி எட்டு கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான் உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும் உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்களில் கனித்தரும் திராட்சை கொடியைப் போல் இருப்பாள் உன் பிள்ளைகள் உன் பந்தியை சுற்றிலும் ஒளிமர கஞ்சுகளைப் போல் இருப்பார்கள் இதோ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசிர்வதிக்கப்படுவான் கர்த்தர் சியோனிலிருந்து உனை ஆசீர்வதிப்பார் நீ ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் எருசலேமின் வாழ்வை காண்பாய் நீ உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் இஸ்ரேவேலுக்கு உண்டாகும் சமாதானத்தையும் காண்பாய் ஆமே தேவன் நல்லவர் நம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி எட்டாம் சங்கீதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் பார்க்கும்போது அதில் முதலாவது வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கிற எவனும் அவன் பாக்கியவான் அப்போது நம்ம கர்த்தருக்கு பயந்து இருக்கிறோமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை உங்களுக்கு முன்பதாக வைத்து ஏன்னா நம்ம தேவனுக்கு பயப்படணும் இந்த ஆராதனை எப்படி நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பரிசுத்த ஆராதனைக்கு ஆலயத்துக்கு நம்ம எப்படி வருகிறோமோ அப்படியாய் உங்கள் வீடுகள் ஆயத்தமாக இருக்கணும் இது ஒரு பாக்கியம் இது உலகத்தில் யாருக்கும் கிடைக்காத சில பாக்கியத்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாட்கள் வந்து நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது இது வந்து ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காரணம் என்னென்னா வீட்டில் இருந்து வீட்டில் இருந்து நம்ம பரிசுத்தரை வர வைப்பதற்காக பரிசுத்த பிரசனத்துக்காக தெய்வனுடைய அந்த வல்லமை மகிமைக்காக பாருங்கள் நம்ம முழங்கால் படியிட்டு 
நம் கண்களை மூடி ஆண்டவருக்கு நேராய் பரத்துக்கு நேராக கையை உயர்த்தும் போது பரலோகத்தின் தேவனே நம்ம வீட்டுக்கு வராரு நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க நம்ம வீடு எப்படி இருக்கு நம்ம வீட்டுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு நம்முடைய வீட்டை சுற்றி இருக்கிற பரப்பளவு எத்தனை பரப்பளவில் நம்ம வீடு இருக்கு நீங்க யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்திக்கவே முடியாது பரலோகம் எவ்வளோ பெரியது தேவன் எவ்வளோ பெரியவர் அப்படியாய்பட்ட தேவனே நம்ம வீட்டுக்கு இறங்கி வரக்கூடிய ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாரங்கள் தான் சில வாரங்களாய் நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் எனக்கு பிரியமானவர்களே அதுதான் சொல்லுகிறது கர்த்தருக்கு பயந்து இப்போ நம் கர்த்தருக்கு பயப்படணும் ஒரு சிலர் கர்த்தருக்கு பயந்து ஆராதனை முடிச்ச பிறகு எனக்கு போன் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட கால் பண்ணி ஜபம் பண்ணிக்குவாங்க அவங்களுடைய எண்ணம் என்னன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை முடிச்ச பிறகு எப்படி ஊழியக்காரர்கிட்ட ஜபித்து கொள்ளுகிறோமோ அதே எண்ணத்தோடு அதே சிந்தையோடு கரெக்டாக ஆராதனை முடித்த பின்பு அந்த லைவ் கரெக்டாக என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்டோத்ரி என்று சொல்லி முடித்த பின்பு உடனே எனக்கு கால் வரும் ஃபோன் பண்ணி ஐயா எங்களுக்காக ஜெவம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி தொலைபேசியில் அந்த நாள் தேவன் கொடுத்த அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி நான் குடும்பங்களுக்கு ஜெபிப்பேன் அப்படி ஒரு கண்ணும் கருத்துமாய் கவனத்தோடு கூட கர்த்தருடைய ஆராதனையில் பங்கு கொள்ளுகிற அநேக தேவ பிள்ளைகள் உண்டு எனக்கு பிரியமானவர்களே எப்படி ஆராதிக்கிறோம்ன்றதல்ல கர்த்தருக்கு பயந்து நாம் ஆராதிக்கிறோமா அமேன் இன்றைக்கும் தேவனுடைய வார்த்தையின்படியாய் கூட நம்ம எல்லாம் நம்ம சபையார் எல்லோருமே கண்களை முடி தேசத்துக்காக சில நிமிஷங்கள் நம் இந்தியா தேசத்துக்காக சில நிமிடங்கள் கண்களை முடி நாம் செபிக்கலாமா எல்லாருமே கண்களை மூடலாம் எங்கள் பரலோக நல்ல பிதாவே உண்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் எங்கள் தேசத்துக்காக ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தில் தேவன் நல்ல சுகபலனையும் நல்ல சமாதானத்தையும் நல்ல சந்தோஷத்தையும் அண்டவரே தந்து எங்கள் தேசத்துக்காக அண்டவரே பொக்கிஷ சாலைகளை திறந்து தரும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன் பொருளாதார ஆசீர்வாதம் வரட்டும் அண்டவரே ஏழை எளிய ஜனங்கள் கஷ்டப்படுகிற துயரப்படுகிற வேதனை இடுகிற கண்ணீர் இடுகிற எல்லா ஜனத்துக்கும் அண்டவரே உங்களுடைய ஒத்தாசையை நீங்கள் தரும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன் ஏசுவின் நாமத்தினாலே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கள் தேசத்தில் அண்டவரே பல பட்டணங்களில் அண்டவரே பல ஸ்டேட்டில் அண்டவரே கொரோனா பாதிக்கப்பட்டு அநேக ஜனங்கள் கலங்கி துக்கித்து தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மத்தியில் கர்த்தருடைய வல்லமே இறங்கட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் தெய்வீக சமாதானம் இறங்கட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் தெய்வீக பிரசனம் இறங்கட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இறக்கம் செய்யும் ஆண்டவரே கிருபை பாராட்டுங்க அப்பா கிருபை உண்டாகட்டும் தெய்வீக கிருபை உண்டாவதாக எங்க தேசத்துக்காக மனம் இறங்குங்க சுவாமி ஆண்டவரே ஒரு விசை மாற்றம் உண்டாவதாக ஆண்டவரே மாற்றங்களை நீங்க தரும்படி என ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே பொருளாதாரங்கள் வீழ்ச்சிகள் விழாத வெற்றி பிரயாசப்படுகிறேன் குடும்பங்களுக்கும் <laughs> எனக்கு பிரியமானவர்களே 
நம் தேசத்துக்காக செபித்தோம் இப்பொழுதுமாய் கூட நம் நல்ல ஒரு ஆராதனைக்குள்ள நம் பயணம் செய்ய போகிறோம் நம்ம தில பாசமாவுங்க ஆயுத்தத்தோடு கூட வந்த கர்த்தரை ஆராதிப்பாங்க இந்த ஆராதனையில் நீங்க பங்கு கொண்டு ஆண்டருடைய பிரசனத்துல உங்கள் குடும்பங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளும் உங்கள் வீட்டார் அனைவரும் நானும் என் வீட்டாரும் கர்த்தரையே சேவிப்போம் என்று சொல்லி கர்த்தரை சேவிக்கிற ஒரு ஆராதனைக்கு நம்மை நாம ஒப்பு கொடுக்கலாமா அப்படியே ஒப்பு கொடுத்து நம் தெய்வ சமூகத்தில் நம்ம அப்படியே அவரை நோக்கி பார்ப்போம் கர்த்தர் தாமே உங்களை இந்த ஆராதனையில் ஆசீர்வதிப்பாராக ஹலெலூயா ஹலெலூயா இந்த நாளால் கூட ஆண்டோர் ரச்சுகருமான ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நாளிலே கூட இந்த பரிசுத்தமான இந்த ஓய்வு நாளிலே கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் நாம் எல்லாரும் கூட அந்த உன்னதமான தெய்வனை ஆராதிக்கும்படியாய் நாம் வந்திருக்கிறோம் என் அன்பு கத்துடைய பிள்ளைகளே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த ஆராதனை கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் கர்த்தர் அபரிதமாய் ஆசீர்வதிப்பார் என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை நம் எல்லாரும் கூட ஒரு நல்ல ஆராதனைக்கு போகிறதுக்கு முன்பதாக அப்படியே முழங்கால் படிட்டு ஆவியானவரை நோக்கி நம்ம துதிக்க முலாமா ஆண்டவரை நோக்கி அப்படியே முழங்கால் படிடுறவங்க முழங்கால் படிட்டு அப்படியே உங்கள் கூடாரத்தில் இறந்த வண்ணமாய் கரங்களை உயர்த்தி கண்களை மூடி ஆவியானவரை நோக்கி நம்ம ஆராதிக்கலாம் ஹால் எல்லூ ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி 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 எல்லா வாய்களை திறந்து ஆவியானவரை ஸ்தோத்திரிங்க ஆவியானவரை மகிமைப்படுத்துங்க அந்த பிரசன்னத்தில் அந்த உன்னத பிரசனத்தில் நம் தேவுடைய பிரசன்னத்தில் களி கூறும்படியாய் அந்த பிரசனத்தை நாம் அனுபவிக்கும்படியா அந்த பிரசனம் நம் மீது இறங்கும்படியாய் கூட நம் எல்லாரும் அப்படியே துதிக்கலாமா துதிங்க ஹாலலூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஹாலலூயா நஞ்சி ஆவியானவரே மக்கு நஞ்சி பலாஷரவா ஓழி மலாபரி ஆந்தர வரி ஆந்தர வைஷ்ய கெரேபிலே ஓழ பலபரி ஆந்தர வைஷதர வரி கரவரி ஆந்தரவா ஹாலலூயா துதிங்க 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 ஆவியானவரை நோக்கி கூப்பிடுங்க அப்பா இந்த உலகம் எல்லாம் ஒரு மாயமான உலகம் ஆண்டவரே ஆனாலும் இந்த உலகத்திலே அண்டபுரே அப்பா வாழ்கிற எங்கள் மீது என் தேவனீர் அன்பு வைத்திருக்கிறீரே என்று சொல்லி ஆவியானவரை நோக்கி அந்த பிரசனத்தை நாம் அனுபவிக்கலாமா அந்த பிரசனத்தை நாம் பெற்று கொள்ளலாமா ஆண்டுடைய பிரசனம் உணரும் போது என் எத்தனை சந்தோஷம் நமக்குள்ள உண்டாகுகிறது அந்த பிரசனத்தில் நாம் ஆண்டவரோடு கூட இணையும் போது நம்முடைய இருதயத்தில் எத்தனை ஒரு சந்தோஷம் நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் எத்தனை புதுப்பிக்கப்படுகிறதா இருக்கிறது எல்லார ஆள் உலகம் உணர்கிறோம் 
உடைய பிரசனத்தினாலே ஆண்டு உரையை மூடு கூட ஆண்டு உரையை நாங்கள் உறவாடுகிறோம் சுவாமி உடைய பிரசன மாத்திரம் எங்களுக்கு போதும் உடைய பிரசனம் எங்களுக்கு வேண்டும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக அலிலூயா இந்த நாளிலே கூட ஒரு பாடல்களை பாடி நம் கத்துடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்த போகிறோம் அலங்கார வாசலாலே பிரவேசிக்க வந்திருக்கிறோம் அந்த தெய்வ வீட்டின் நன்மையினாலே நாம் நிறைவே வந்திருக்கிறோம் என் அன்பு கத்துடைய பிள்ளைகளே இப்போது நீங்கள் ஆராதிக்கத்தான் கூடி வந்திருக்கிறீங்க தெய்வனை முழு இருதயத்தோடும் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஆராதனை கர்த்தருக்கு செலுத்தும்படியா நல்ல உங்கள் வீட்டில் நல்ல முழங்கால் படிட்ட வண்ணமாவோ நின்ற வண்ணமாவோ நல்ல கரங்களை தட்டி தேவடைய நாமத்தை நம்ம மகிமைப்படுத்தி நம்ம அவரை ஆராதித்து அவரை துதிக்கலாமா எல்லாரும் கூட கரங்களை தட்டி ஆபியானவரை நோக்கி அலங்கார வாசலாலே பிரவேசிக்க வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி நாம் ஆராதிக்கலாமா எஸ் எஸ் எல்லாரும் கூட அப்படியே கரங்களை தட்டி எஸ் லூயா பிரிவிசிக்க வந்து நிற்கிறோம் நிரம்பிட வந்து நிற்கின்றோம் அலங்கார வாசலாலே பிரிவிசிக்க வந்து நிற்கின்றோம் தெய்வ வீச்சி நன்மையாலே நிரம்பிட வந்து நிற்கின்றோம் சொல்லுங்க ஆராதிக்க வந்தோம் அன்பு கூற வந்தோம் ஏகோவா தீவனையோ துதித்திட வந்தோம் தொழுதிட வந்தோம் தூயவரே சுவை எல்லாரும் சொல்லுவோமா ஆராதிக்க வந்தோம் அன்பு கூற வந்தோம் ஏகோவா தீவனை துதித்திட வந்தோம் தொழு கரங்களை தச்சி அந்த ஒரு ஆலயம் செல்லுவதே அது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறது அந்த வரா அப்பா இதோ நாங்கள் சபையோடு கூட இந்த நாட்களிலே நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவருடைய கிருமை எங்களுக்கு பெருகும்படியாய் ஆண்டவரே உடைய கிருமை எங்களுக்கு தாங்கப்பா என்று சொல்லி செலுத்திடவே ஜீவ பலியாக மாறிடவே அப்பா மறு ரூபத்தின் இதயத்து நீர் எங்களுக்கு தந்திரே உமக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி ஆவியானவரை நோக்கி நாம் பாடலாமா ஆவியானவரை துதித்து கொண்டே இருக்கலாமே ஏகோவதி 
நன்மை செய்தவருக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துவோம் ஆண்டவரே அப்பா என் தேவனி ரத்தனை நன்மைகளை உடைய வாழ்வில் செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க அப்பா இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் என் தேவனி நன்மை செய்திருக்கிறீங்க ஆண்டவரே அதை நாங்கள் நினைத்து ஆவியானவரை நோக்கி துதிக்கலாம் ஆண்டவரே நன்மை செய்தவர்க்கு நாங்கள் நன்றிகள் செலுத்துவோமே செய்தவர்க்கு தாங்கள் நன்றி செலுத்துவோமே என் காணிக்கை உம் கரங்களிலே உற்சாகமாய் விதைக்கின்றோமே என் காணிக்கை உம் கரங்களிலே உற்சாகமாய் விதைக்கின்றோமே ஆராதிக்க வந்தோம் அன்பு கூற வந்தோம் ஏகோவா தேவனை சொல்லுங்க துதித்திட வந்தோம் தொழுதிட வந்தோம் தூயவரே சுமை எல்லார கூட ஆராதிக்க வந்தோம் அன்பு கூற வந்தோம் ஏகோவா தேவனை துதித்திட வந்தோம் தொழுதிட வந்தோம் தூயவரே சுமையே எஸ் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரே துதிகன மகி மகிமே முழு மனதோடு நாங்கள் செலுத்துகிறோம் மாண்டவரே சம்பூரண ஆசீர்வாதங்களினாலே எங்களை திருப்தியாய்ந்து நடத்துகிற தேவன் என்று சொல்லி ஆண்டவரை நோக்கி துதிக்கலாம் அப்பாவை நோக்கி உயர்த்தி கொண்டே இருக்கலாமா எஸ் ஆண்டவரே எல்லார கண்களை மூடி ஆவியானவரை நோக்கி ஆவியானவரை வை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த பிரசனைகள் மத்தியில இறங்கும்படியா ஆவியானவரே மக்கள் நன்றி ஆராதிக்க வந்தோம் அன்பு கூற வந்தோம் ஏகோவா தேவனை துதித்திட வந்தோம் தொழுதிட வந்தோம் தூயவரே சுமையை கரங்க தட்டி நெருவிசை ஆராதிக்க வந்தோம் அன்பு கூற வந்தோம் ஏகோவா தேவனை துதித்திட வந்தோம் தொழுதிட வந்தோம் தூயவரே சுமையை நெருவிசை சொல்லுங்க ஆராதிக்க வந்தோம் அன்பு பிரவிசிக்க வந்திருக்கிறோம் தெய்வ வீச்சி நன்மையானே நிரம்பிட வந்து நிற்கின்றோம் அலங்கார வாசலாம் ஆண்டவரே அப்பா பிரிவிசிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா தெய்வ வீச்சில் ஆண்டவர் எங்களுக்கு சமாதானம் இருக்கிறது அப்பா அந்த வீச்சில் நாங்கள் இருக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆராதிக்க வந்தோம் அன்பு கூற வந்தோம் ஏகோவா தேவனை எல்லாரும் எல்லாரும் அப்படியே கண்களை மூடி கரங்களை தட்டி அந்த பிரசனத்துல நல்ல ஆண்டுடைய மகிமை இறங்கு கண்டு இருக்கிறது இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அன்பு பிள்ளைகள் உங்கள் மீது ஒரு தெய்வீக மகிமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது அப்படியே இருந்த இடத்துல நல்ல முழங்கள் பண்ணிட்டு நல்ல கரங்களை தட்டி அந்த பிரசனத்தை சபையில நீங்க எப்படியா அந்த பிரசனத்தை அனுபவிக்கிறீங்களோ அதே போல உங்களுடைய கூடாரத்துல இப்போது அந்த பிரசனம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறதற்காய் ஆவியானவரே ஆராதிக்க வந்தோம் அன்பு கூற வந்தோம் ஏகோவா தேவனை துதித்திட வந்தோம் தொழுதிட வந்தோம் தூயவரே சுவையே நஞ்சியாவியானவரே ஓ மக்க நஞ்சியாலூயா ஆராதிக்க வந்தோம் 
மன்னர் சொல்லுவீங்களா ஈகோவாதிவனையப்பாடிட வந்து தொழுதிட வந்து தூயவரே சுவையே அவர் எவ்வளவு நல்ல தேவன் தெரியுமா என் அன்பு கத்துடைய பிள்ளைகளே அவர் எவ்வளவு நல்ல தேவன் இல்லைங்களா நம்மை ஆசிர்வதிப்பதே அவருக்கு பிரியம் இஸ்ரவேலை ஆசிர்வதிப்பதே கருத்திற்கு பிரியோ இஸ்ரவேல் அருகே நாம் நம்மை ஆசிர்வதிப்பதை நாண்டவருக்கு பிரியம் பிள்ளைகளே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் எந்த நோக்கத்தோடு எந்த வாஞ்சியோடு இது பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ இன்று கர்த்தருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் எல்லாருக்கூட ஒரு விசை அப்படியே கரங்களை உயர்த்தி இன்னொரு விசை சொல்லுவோமா சொல்லுங்க எல்லாரும் தூதிகனமாகி மயுமே ஆவியானவரே முழுமானதோடு செலுத்துவோமே சம்பூரண ஆசீர்வாதங்களால் திருப்தியாயானு பீடுமே என்று அப்படி சொல்லுங்க ஆண்டவரே உடைய ஆசீர்வாதத்தினால என்னை ஆசிர்வதித்து இன்றைக்கு என்னுடைய வாய்க்கல ஒரு திருப்தியா என் தேவனீர் ஆசிர்வதியும் ஆண்டவரே அப்படி உணர்வு செய் சொல்லுவோம் ஆனால் நீர் வேண்டினது நிறைவேறும் போது அது ஜீவ உற்றாய் பாய்ந்து ஓடும் அந்த ஓரத்துல நதி ஓரத்துல இருக்கிற பொழுது அந்த செடிகள் எப்படி ஓங்கி வளருகிறதோ நீங்க காத்திருக்கிறீங்களா கத்தர் உங்கள் மீது ஒரு ஜீவ ஆவி புறப்பட பண்ணுவார் அப்பொழுது நீங்க ஓங்கி வளர்கிற பிள்ளைகளாய் ஒரு ஆசிர்வாதமாய் நீங்க இருப்பீங்க என் அன்பு கத்துடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவரிடத்துல உங்கள் விசுவாசத்தை ஒரு நாளும் விட்டு விடாதீங்க ஆண்டவருக்கே மகிமை உண்டாகும்படியா ஏ சுவினாமத்தில் செவிக்கிறீங்க நல்ல பிதாவே ஆமே ஆண்டவர் நல்லவர் ஆமேன் நல்ல ஆராதனைக்குள்ள நீங்கள் பங்கு கொண்டீர் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுடைய ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தெய்வனை ஆராதிக்கும் போது அந்த தெய்வீக பிரசனத்தை நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் காரணம் என்ன என்று சொன்னால் அதிகாலையிலே நாங்கள் தெய்வ சமூகத்தில் இந்த ஆராதனைக்காக நாங்கள் காத்திருந்து தான் வந்து இந்த இடத்துல தெய்வனுடைய வார்த்தையும் தெய்வனை ஆராதிக்கிற காரியங்களை நாங்கள் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் கர்த்தரை நம் ஆராதித்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய அந்த தெய்வனுடைய அந்த பிரசனத்தை உணர்ந்த ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் வாய்க்கூட கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் எனக்கு பிரியமானவர்களே வாரம் வாரம் ஒவ்வொரு தலைப்பை நம்ம பார்க்கிறோம் நல்ல தலைப்பில் நம்ம போய் கொண்டு இருக்கிறோம் நிறைய பேருடைய அந்த வாழ்த்துதல் வார்த்தைகள் அநேகருக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கூட அநேகர் தெரிவுப்படுத்தி இருக்காங்க இன்னும் பார்க்காதவர்கள் பாருங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் நிறைய காரியங்கள் ஆண்டவருடைய நாம மகிமைக்காக வார்த்தைகள் நிமித்தமாக அநேக குடும்பங்கள் பலப்படுத்துகிறது சில ஊழியர்கள் எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க பாஸ்டர் உங்கள் மெசேஜ் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்ததுன்னு சொல்லி ஊழியக்காரர்கள் கூட தொடர்பு கொள்ளுகிறாங்க எனக்கு பிரியமானவர்களே இன்றைக்கும் நல்ல ஒரு தேவனுடைய வார்த்தை நம்ம மத்தியில் கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் அந்த வார்த்தை பலனானது தான் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் தியானிக்கும் போது நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடங்களில் இந்த வார்த்தை இந்த அதிகாரத்தை வைத்து தான் வாக்குதத்தங்களை கொடுப்பாங்க வாக்குதத்தின்படி சொல்லி ஜெபிப்பாங்க ஆனால் இந்த வார்த்தையின் அடிப்படையில் கர்த்தர் இன்றைக்கு ஒரு வெளிப்பாட்டை நமக்கு தெய்வம் தர 
அவர் சித்தமாக இருக்கிறார் இன்றைக்கு நல்ல ஒரு வெளிப்பாடோடு கூட நம் தெய்வனுடைய வார்த்தையை கேட்க கர்த்தரோ நமக்கு கிருவை செய்ய ஆண்டோருடைய பலனும் தெய்வீக பிரசனமும் நம்மோடு கூட இருந்து கர்த்த நம்மை நடத்துவார் எடுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம் ஏசையாவின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றிலேருந்து ஐந்து வசனத்தில் நம் சில காரியங்களை நாம் தியானித்து இன்றைக்கு ஆண்டவர் என்ன காரியத்தை உங்களோடு கூட சொல்ல அவர் சித்தமாக இருக்கிறார் என்பதற்காக அவருடைய சித்தத்திற்கு உங்கள் செவிகளை திறப்ப திறக்க நீங்கள் ஒப்பு கொடுங்கள் கருத்தர் உங்களோடு கூட பேசுவாராக எடுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம் ஏசையா நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் முதலாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாமா கர்த்தராகிய நான் அபிஷேகம் பண்ணின கோரேசுக்கு முன்பாக ஜாதிகளை கீழ்ப்படுத்தி ராஜாக்களின் இடைக்கட்டுகளை அவிழ்க்கும் படிக்கும் அவனுக்கு முன்பாக வாசல்கள் பூட்டப்படாதிருக்க கதவுகளை திறந்து வைத்திருக்கும் படிக்கு அவனை பார்த்து அவன் வலது கையை பிடித்து கொண்டு அவனுக்கு சொல்லுகிறதாவது எனக்கு பிரியமானவர்களே இந்த முதலாவது வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு ரகசியத்தை இந்த இடத்துல இருக்கு இதில் ஒரு மனுஷனுடைய பெயர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அந்த மனுஷனுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கோராசுக்கு அப்படின்னு அப்போது கோராஸ் என்ற ஒரு மனிதனை குறித்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த கோராஸ் யார் அப்படின்னு சொன்னால் கோராஸ் என்று சொன்னால் பூட்டப்பட்டவன் என்ற ஒரு அர்த்தம் அப்போது இந்த கோராஸ் பூட்டப்பட்டவன் அவன் வாழ்க்கையில் வந்து ஆசீர்வாதத்தை பாராதவன் அவன் எங்கே போனாலும் வழிகள் திறக்கல வாசல்கள் திறந்துருக்கல ஒரு தொழில் செய்தால் தொழிலில் திறக்கிறது இல்லை இன்னைக்கு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பஸ்டர் எங்கே போனாலும் வேலை இல்லை எங்கே போனாலும் ஆசீர்வாதம் இல்லை என்ன செய்தாலும் வருமானம் இல்லை எவ்வளோ பிரயாசப்படுகிறேன் எனக்கு வருமானத்தை பார்க்க முடியல எனக்கு ஒரு நல்லது நடக்க மாட்டுது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒரு தடை வருது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒரு போராட்டம் வருது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் சில காரியங்கள் தடைப்பட்டு போகிறது நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்று சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லுகிறதை நாம் கேட்குவோம் எனக்கு பிரியமானவர்களே கர்த்தராகிய நான் அபிஷேகம் பண்ணின கோராசுக்கு முன்பாக அப்படின்றார் அப்போ அபிஷேகத்துக்கு முன்பதாக இவனுடைய வாழ்க்கை பூட்டப்பட்ட வாழ்க்கை அபிஷேகத்துக்கு பின்பதாக தான் இந்த வாக்குதத்தை கர்த்தர் கோராசுக்கு கொடுக்கிறார் அப்போ எனக்கு பிரியமானவர்களே தேவனுடைய வல்லமை ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேவை தேவனுடைய அபிஷேகம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேவை தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேவை தேவனுடைய அனுக்கிரகம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேவை தேவனுடைய ஒத்தாசை இல்லாமல் தேவனுடைய அனுக்கிரகம் இல்லாமல் தேவனுடைய நன்மை இல்லாமல் இந்த பூமியில வாழ முடியாது இந்த பூமியில ஒரு மனுஷன் சுவாசித்து வாழ்ந்து நடக்கிறாங்கன்னு சொன்னா ஆண்டருடைய இறக்கம் இன்றைக்கு உலகத்தில் எத்தனையோ கோடி ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு சில மனுஷர்களை நம்மளால பார்க்க முடியல கடந்த நாட்கள் செய்தித்தாளில் நான் வாசிக்கும் போது ஒரு நியூஸ் என்னன்னா தாய் ஒரு தாய் இறந்துட்டாங்க தாய் இறந்துட்டாங்க மறைச்சி போயிட்டாங்க தாய் இறந்ததுனால பிள்ளைகள் வந்து தாயோடைய அந்த அடக்க ஆராதனைக்கு வர முடியாம ஆன்லைன்லயே அந்த அடக்க ஆராதனைகளை பார்த்தாங்களா பாத்தீங்களா அடைக்கப்பட்டு இருக்கு இல்லையா அப்ப அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறபடியா இன்னைக்கு நன்மையை பார்க்க முடியல பெத்த தாய் தவம் இருந்து நம்மளை பாலூட்டி சீரூட்டி வளர்த்து நம்மளை ஆளாக்கி நம்மளை ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வைத்து அந்த தாயோடைய மரணத்துக்கு அந்த பிள்ளைகள் வந்து பாராதபடிக்கு இன்றைக்கு ஒரு பூட்டப்பட்ட நிலைமையில இன்றைக்கு உலகம் போய்கொண்டு இருக்கு ஜனங்கள் போய்கொண்டு இருக்காங்க தேசங்கள் போய்கொண்டு இருக்கு ஆனால் அவர்கள் மத்தியில கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது கர்த்தராகிய நான் அபிஷேகம் பண்ணின கோராசுக்கு முன்பாக ஜாதிகளை கீழ்படுத்தி ராஜாக்களை இடைக்கட்டு அவிழ்க்கும்படிக்கு அவனுக்கு முன்பாக வாசல் பூட்டப்படாத இருக்க வாசல்கள் பூட்டப்படாத இருக்க இன்றைக்கு பூட்டப்பட்டு இருக்கிற உன் வாழ்க்கை பூட்டப்படாத இருக்க கர்த்தருடைய வல்லமை நமக்கு தேவை இன்னைக்கு எது பூட்டப்பட்டு இருக்கு வேலையாட்கள் இல்ல பூட்டப்பட்டு இருக்கு வருமானம் இல்ல பூட்டப்பட்டு இருக்கு ஆசீர்வாதம் இல்ல பூட்டப்பட்டு இருக்கு விளைச்சல் இல்ல பூட்டப்பட்டு இருக்கு நன்மைகள் எதிர்பார்க்க முடியல பூட்டப்பட்டு இருக்கு ஆனால் கத்தர் சொல்லுகிற வாக்குதத்தம் என்னன்னா பூட்டப்படாத இருக்க உன் வாழ்க்கையில பூட்டப்படாத இருக்க உன் தொழில் பூட்டப்படாத இருக்க 
உன் குடும்பம் பூட்டப்படாத இருக்கு உன் பிள்ளைகளுடைய நன்மை பூட்டப்படாத இருக்கு தேவன் நமக்கு வல்லமைகளை தருகிறார் இன்னைக்கு யாருடைய வாழ்க்கை பூட்டப்பட்டு இருக்கோ என் வாழ்க்கை பூட்டப்பட்டு இருக்கு பாஸ்டர் எத்தனை மாதம் எத்தனை வருடம் வருட 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 வருடமாய் இந்த வருடம் திறக்கும் இந்த வருடம் திறக்கும் என்று சொல்லி அநேக நன்மைகளை எதிர்பார்த்து வருடங்கள் தான் போய் கொண்டு இருக்கு ஆனால் என் வாழ்க்கை இன்னும் பூட்டப்பட்டதா இருக்கா நீ கவலைப்படாது நீ பயப்படாது சிறுமந்தையே நீ பயப்படாது எத்த சொல்லுகிற வார்த்தை பூட்டப்படாதபடிக்கு ஆண்டவர் உனக்கு நன்மை செய்வார் உன் வாழ்க்கை பூட்டப்படாதபடி உன் ஆசீர்வாதம் பூட்டப்படாதபடி அவருடைய வல்லமைகளை பூட்டப்படாதபடி பூட்டப்பட்டு இருக்கு பாஸ்டர் இந்த மாசம் நான் என்னவோ நினைச்சேன் ஏதோ ஒரு அற்புதம் நடந்துரும் இந்த ரெண்டு மாசத்துல ஒரு அற்புதம் நடந்துரும் ஒரு மூணு மாசத்துல அற்புதம் நடந்துரும் சொல்லி நான் தவமா இருந்து கொண்டு வருகிறேன் மாதம் தோறும் ஆனா பூட்டப்பட்டு இருக்கு பயப்படாதீங்க கர்த்தர் உன் பூட்டுகளை உடைப்பார் உன்னுடைய பிரச்சனைகளை மாற்றி போடுவார் உன் சூழ்நிலையை மாற்றி போடுவார் கோராஸ் அவன் பூட்டப்பட்டவன் ஆனா கர்த்த சொல்றாரு கர்த்தராகிய நான் அபிஷேகம் பண்ணின கோராஸ் பூட்டப்படாதபடிக்கு ஜாதிகளே அவன் கீழ்படுத்துவான் என கர்த்தருடைய வல்லமை கர்த்தருடைய அபிஷேகம் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் கர்த்தருடைய வர்றங்கள் அப்படியா பட்டவர்கள் எனக்கு பிரியமானவர்களே கர்த்தர் ஒரு நாளும் உங்களை வெக்கப்படுத்தவே மாட்டார் தேவன் வெக்கப்படுத்தவே மாட்டார் ஆண்டவர் வெக்கப்படுத்தவே மாட்டார் ஒரு நாளும் உங்களை வெக்கப்படுத்த மாட்டார் ஏன் பாருங்க இரண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது ஏசையா நாற்பத்தி ஐந்து இரண்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாமா நான் உனக்கு முன்னே போய் நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செவையாக்குவேன் கோணலானவைகளை செவையாக்குவேன் கர்த்த சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு பூட்டப்படாதபடிக்கு உன்னை நான் அபிஷேகம் பண்ணினது மற்றும் அல்ல நான் உனக்கு முன்னே போவேன் நான் உனக்கு முன்னே போவேன் அந்த பாரோன் மோசிய வெளியே தள்ளிட்டாரு வனாந்தரத்துக்கு தள்ளிட்டாரு வனாந்தரத்துல போய் வனாந்தரத்துல விழுந்தார் மோசே எங்க போவதுன்னு தெரியல என்ன செய்வதுன்னே தெரியல ராஜ வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் சுகபோக வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் அரண்மனையில நல்லா வாழ்ந்தார் லக்ஸுரியாய் வாழ்ந்தாரு ஒரு கட்டம் வந்த பின்பு ஓ நீ லேவியின் கோத்திரமா நீ தகுதி இல்லாதவன் என்று தள்ளிட்டாங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் உங்களை தள்ளிட்டு இருப்பாங்க நீ வேலைக்கு லாக் இல்ல நீ குடும்பத்துல தகுதி இல்ல நீ பூமியில வாழ தகுதி இல்ல நீ குடும்பத்தை நடத்த தகுதி இல்ல நீ ஆசீர்வாதத்துக்கு தகுதி இல்ல உன்னை தகுதி இல்லாம தள்ளி வச்சிருக்கிறாங்களா உன்னை தள்ளி வச்சிருக்கிறாங்களா உங்களுக்கு வழியே இல்லையா வாசல்கள் திறக்கப்படலையோ வழிகள் எங்க போறது தெரியல பாஸ்டர் ஒரு பிரதர் சொல்றாரு பாஸ்டர் வேலை இல்ல ஏன் என்னாச்சு வேலையில இருந்து எடுத்துட்டாங்க பாஸ்டர் என்ன மாதிரி நூறு பேருக்கு மேல வேலையில இருந்து எடுத்துட்டாங்க அநேகரை எடுத்துட்டாங்க என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல பாஸ்டர் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நாங்க என்ன செய்வோம் குடும்பத்தை எப்படி நடத்துறது பிள்ளைகளுக்கு எப்படி எப்படி நான் என் குடும்பத்தை நடத்துவேன் எவ்வளோ ஒரு கஷ்டம் தள்ளிட்டாங்க வெளியே என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல இப்போ இந்த கோராசுடைய வாழ்க்கை பூட்டப்பட்டதா இருந்தது கர்த்தர் கோராசை அபிஷேகம் பண்ணினாரு கர்த்தர் கோராசுடைய வாழ்க்கையில வந்தாரு கர்த்தர் கோராசை தொட்டாரு கர்த்தர் கோராசுக்கு இப்ப என்ன சொல்றாரா நான் உனக்கு முன்னே போகிறேன் நான் உனக்கு முன்னே போகிறேன் எனக்கு பிரியமானவர்களே கர்த்தர் முன்னே போவார் கர்த்தர் முன்னே போவார் உன் வழிகளை திறக்க வாசல்களை திறக்க கர்த்தர் முன்னே போவார் பாருங்க யாத்ராகம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பதினான்காவது வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த யாத்ராகம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தும் ரொம்ப நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு திருப்பு முனையான ஒரு அதிகாரம் அதில் பதினான்காவது வசனத்தை பாருங்க வாசிங்க அப்படியே அதற்கு அவர் அதற்கு அவர் என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும் நான் உனக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் நான் உனக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் கருத்துடைய வார்த்தை பார்த்தீங்களா இன்றைக்கு தள்ளப்பட்டவருடைய தள்ளப்பட்டவர்களுக்கும் வேலை இல்லாதவர்களுக்கும் கஷ்டத்திலும் துக்கத்திலும் துயரத்திலும் ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக போகும் தேவ சமூகம் உனக்கு முன்பாக போகும் அவருடைய சமூகம் உங்களுக்கு முன்பதாக போனால் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் 
கர்த்தர் இலைப்பாறுதலை தருவார் கர்த்தர் இலைப்பாறுதல் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இலைப்பாறுதலை தருவேன் ஆண்டவருடைய வாக்குதை தம்பாருங்க இந்த கோராசுடைய வாழ்க்கை அபிஷேகத்துக்கு முன்பதாக ஒரு இலைப்பாறுதல் இல்லை ஒரு சமாதானம் இல்லை ஒரு சந்தோஷம் இல்லை ஆனால் கர்த்தர் இதோ நான் அழைத்து அபிஷேகம் பண்ணினேன் நீ ஜாதிகளை கீழ்படுத்துவாய் பூட்டப்படாதபடிக்கு உனக்கு முன்பாக நான் முன்னே போவேன் என் கர்த்தர் சொல்றார் மோசைக்கு சொல்ற நான் முன்னே போறேன் என் சமூகம் முன்னே போகும் என் சமூகம் முன்னே போனால் இலைப்பாறுதல் என் சமூகம் முன்னே போனால் சமாதானம் என் சமூகம் முன்னே போனால் சுகம் என் சமூகம் முன்னே போனால் சந்தோஷம் சமாதானத்தின் ஆசீர்வாதம் தடைகள் எல்லாம் உடையும் கட்டிகள் எல்லாம் அறும் பிரச்சனைகள் எல்லாம் மாறும் போராட்டங்கள் எல்லாம் மாறும் சிந்தை தெளிவாகும் தேவ பலன் நமக்குள்ள அதிகரிக்கும் தேவ சமூகம் ஆண்டவர் சொல்றாரு மோசே நீ பயப்படாதே என் சமூகம் உனக்கு முன்னே போகும் என் சமூகம் வழிகளை தரப்பாரு வாசல்களை தரப்பாரு அவர் திறந்தா யாராலுமே பூட்ட முடியாது அவர் பூட்டினால் யாராலையும் திறக்க முடியாது வந்தது திருப்பி புறாவை அனுப்பினாரு புறா வரல காரணம் என்ன அது இலைப்பாருகிற ஒரு இடத்தை அது கண்டது எனக்கு பிரியமானவர்களே கர்த்தர் உனக்கு முன்னே போனா ஒரு இலைப்பாறுதல் உனக்கு தருவார் அவருடைய சமூகம் ஒரு இலைப்பாறுதலை தரும் அவருடைய பிரசனம் உங்கள் இறுதியத்தில் ஒரு சமாதானத்தை தரும் அந்த சமாதானம் வித்தியாசமா இருக்கும் அழுது புலம்பிட்டு இருப்பீங்க அப்படியே தலைய முடிய அழுவுக்கு <laughs> 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 அதெல்லாம் சவைப்படுத்துவார் அதெல்லாம் வழிகளை சீர்படுத்துவார் வழிகளை எல்லாம் சுத்தம் பண்ணுவார் அவர் வழிகளை சுத்தம் பண்ணா உங்கள் பாதம் கல்லில் இடராது அந்த பாதம் அப்படியே லகுவா இருக்கும் உன் கால்கள் இடராதபடிக்கு உன்னை தாங்கி ஏந்தி கொண்டு போகிற தம்முடைய தேவ தூதர்களை அவர் தராரா தம்முடைய தேவ தூதர்களை பாருங்க அதே யாத்ராகவும் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்துல இருபது இருபதாவது வசனம் வாசிக்கலாம் வழியில் உன்னை காக்கிறதற்கு வழியில் உன்னை காக்குவதற்கு ஆயத்த பண்ணின ஸ்தானத்துக்கு உன்னை கொண்டு போய் சேர்க்கிறது ஆண்டவர் தன் ஆயத்த பண்ணின ஸ்தானத்துல உன்னை கொண்டு போய் சேர்க்கிறதற்கு இதோ இதோ நான் ஒரு தூதனை உனக்கு முன்னே அனுப்புகிறேன் நான் ஒரு தூதனை உனக்கு முன்னே அனுப்புகிறேன் எதுக்கு அவர் முன்னே போனார்னா யார் வருதா தூதர்கள் வருவாங்க அவர் உனக்கு ஆயத்தப்படுத்தின தேவ தூதன் எனக்கு பிரியமானவளே எனக்கு பிரியமானவர்களே உனக்கு உனக்கு ஒரு தேவ தூதனை வச்சிருக்கிறார் உன் வழி தடைப்பட்டு இருக்கிற அந்த தடையை உடைக்க உனக்கு வழிகளை திறக்க உனக்கு முன்னே போகிற ஒரு பலன் உள்ள தேவ தூதன் இன்றைக்கு ஒருவேளை வழி இல்லைன்னு சொன்னா இன்றைக்கு ஒரு தேவ தூதன் இறகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே உனக்கு வழிகளை ஆயத்தப்படுத்துகிற உங்களுக்கு வாசல்களை திறக்கிற உங்களுக்கு வேலைகளை திறந்து தர உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை திறந்து தர உங்களுக்கு பொருளாதாரத்தை திறந்து தர ஒரு தேவ தூதனை கத்தர் அனுப்புவார் ஏன்னா அவர் கோணல் ஆனவைகளை சபையாய் மாற்றுகிறவர் கோணல் ஆனவைகளை சபையாய் மாற்றுகிறவர் அந்த தேவ தூதன் எப்படியாப்பட்ட தேவ தூதனா இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை பாருங்கள் 
அவர் சமூகத்தில் எச்சரிக்கையாய் இருந்து அவர் சமூகத்தில் எச்சரிக்கையாய் இருந்து அவர் வாக்குக்கு செவி கொடு செவிக்கொடு அவர் வாக்கிக்கு செவிக்கொடு அவரை கோபப்படுத்தாதே அவரை கோபப்படுத்தாதே உங்கள் துரோகங்களை உங்கள் துரோகங்களை அவர் பொறுப்பதில்லை அவர் பொறுப்பதில்லை நாமம் என் நாம அவர் உள்ளத்தில் இருக்கிறது தேவ தூதர் உள்ளத்தில் யார் இருக்கிறதா கத்தருடைய நாமம் அப்ப தேவ தூதன் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்தா அந்த தேவ தூதனை வச்சு பொல்லாங்கனது செய்யாத பொல்லாங்கன எண்ணம் வேண்டாம் தேவ தூதன் உங்க வீட்டில் இருக்காங்க தேவ தூதன் உங்க உங்களுக்கு முன்னாடி போறாங்க தேவ தூதன் உங்களை முன்னும் பின்னுமாய் கூட என்னது ஆண்டவர் கொடுக்கிற தேவ தூதன் உங்களுக்கு முன்னாடி போகிறாரு நீ தேவ தூதனை வீட்டில் வச்சுக்கின்னு பொல்லாங்கனத செய்யாத ஏன் பொல்லாங்கனத செய்கிற அவருடைய நாமம் தரிக்கப்பட்ட தேவ தூதர்கள் அவர் நாமம் தரிக்கப்பட்ட தேவ தூதர்கள் ஒரு நாள் ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் அவர் நல்ல தேவனை விசுவாசிக்கிற தேவனுடைய நாமத்தை மகிமப்படுத்துகிற அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிற கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கிற ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் அந்த ஆட்டோ டிரைவருக்கு ரெண்டு பேசஞ்சர் வந்தாங்க அவங்க வந்து அந்த பேசஞ்சரை உட்கார வைத்து அந்த பேசஞ்சர்களோடு கூட ஆட்டோ டிரைவ் பண்ணி போயிட்டு இருக்காரு எதற்கு ஒரு பெரிய லாரி வருது லாரி வருது இவருக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல இடம் ரொம்ப ஒரு சின்ன வழி ஆட்டோ அந்த சந்தில் அந்த கேப்பில் போக முடியாது என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல பிரேக் சரியா பிடிக்கல நிறைய நல்ல ஸ்பீடாக இருக்காரு லாரியும் ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்துட்டு இருக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல கண்ண முடி ஆண்டவரே என்று சொன்னாராம் ரெண்டு தேவ தூதர்கள் ரெண்டு பக்கத்தில் இந்த ஆட்டோவை பிடிச்சி அந்த லாரியை தாண்டி உட்கார வச்சு திருப்பி அவர் பயணத்தை செய்தார் கண்ணை திறந்து பார்த்தா லாரி இல்லை சமாதானமாக போயிட்டு இருக்கு இந்த ரெண்டு தேவ தூதர்கள் வந்தாங்கன்றதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னா அந்த ஆட்டோவில் ரெண்டு பேசஞ்சர் உட்கார்ந்தாங்க தெரியுமா அவங்க சொல்கிறாங்க உங்கள் ஆட்டோவை ரெண்டு பேர் வந்தாங்க அவங்க பெரிய ரக்கையை வச்சுட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு பிரகாசமாக இருந்தாங்க அவங்க பெல்லனாக இருந்தாங்க ரொம்ப பெலசாலியாக இருந்தாங்க சடுதியாய் வந்து அப்படியே அவங்க ஆட்டோவை தூக்கி அந்த லாரிக்கு மேலே பின்புறமாய் கொண்டு வந்து சமாதானமாக வச்சுட்டு மறைஞ்சிட்டாங்க யார் அவங்க அப்போ தான் இந்த ஆட்டோ டிரைவர் சொன்னாரா கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த தெய்வ தூதர்கள் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த தெய்வ தூதர்கள் எனக்கு பிரியமானவர்களே கர்த்தர் உங்களை தப்பி விற்கிற ஒரு தேவ தூதர்களை உங்களுக்கு தராரு அது உங்களுக்கு தெரியறது இல்லை வீட்டில் தேவ தூதனை வச்சுன்னு கெட்ட வார்த்தைகளை பேசுறது வீட்டில் தேவ தூதனை வச்சுன்னு தேவையில்லாத காரியங்களை பார்க்கறது வீட்டில் தேவ தூதனை வச்சு அவதுருவான சோம்பரிதனத்தை காரியங்களை செய்யுது வீட்டில் தேவ தூதனை வச்சு தூங்கிட்டு இருக்கிறது வீட்டில் தேவ தூதனை வச்சு தேவையில்லாத அருவறுப்பான காரியங்களை செய்கிற நீங்கள் நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் அது கர்த்தருடைய தேவ தூதன் அவருடைய நாமம் அவர் தரிக்கப்பட்ட தெய்வ தூதன் வேதம் சொல்லுகிறது என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட தெய்வ தூதன் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட தெய்வ தூதன் சைக்கிள் ஒன்பதுல சொல்லப்படுகிறது என் நாமும் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் நெத்தில முத்திரையை போடுங்கள் அவர்கள் ஒன்றும் செய்யாதீர்கள் அவர்கள் கண்ணீரிட்டு கதறி தேசத்துக்காக சபைக்காக தன்னுடைய விசுவாசத்துக்காக தேவனுக்கு முன்பதாக துறப்பல நிற்கிற ஜனங்கள் இன்றைக்கும் அநேக ஜனங்கள் பார்க்கிறாங்க ஆனா கர்த்தருடைய நாமம் தரிக்கப்பட்டவர்கள் தான் தேவ பயத்தோடு தேவனுக்கு பயந்து தேவ நாமத்தை மகிமப்படுத்தணும் என்ற ஒரு வாஞ்சியோடு கூட பார்க்கிறாங்க சில பேர் எப்படி பார்க்குறீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க யோசிச்சு பாருங்க நீங்க இந்த சூழ்நிலையில அமர்ந்து பார்க்குறீங்க பரிசுத்த ஆராதனைக்கு எப்படி வருவீங்க எப்படி ஆலயத்துக்கு வருவீர்கள் அந்த பயம் உங்களுக்குள்ள இந்த ஆராதனைகளை பார்க்கும் போதே வரணும் என் நாமும் தரிக்கப்பட்ட தேவ தூதன் உங்க வீடுகளிலே உங்க வீடுகளிலே ஏன் எதுக்கு எதுக்காக தேவ தூதனை கத்தர் அனுப்பி இருக்கிறார் அவர் முன்னேப்பை கோணலானவர்களை சபையாய் மாற்றுகிற தேவன் இருபத்தி மூன்று பாருங்க என் தூதனானவர் என் தூதனானவர் உனக்கு முன் சென்று உனக்கு முன் சென்று மோரியரும் எத்தியரும் எத்தியரும் 
நாமம் தரிக்கப்பட்ட தேசம் கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிற தேசங்களுக்கு கொண்டு போவார்கள் எனக்கு பிரியமானவர்களே நீங்க நல்ல வாசிங்க ஏசையா நாற்பத்தி ஐந்து ரெண்டு நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவர்களை செவையாய் மாற்றுவேன் நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவர்களை செவையாய் மாற்றுவேன் வாசிக்கலாம் மூன்றாவது வசனம் ஏசையா நாற்பத்தி ஐந்து மூன்றாவது வசனத்தை நம்ம அப்படியே வாசிக்கலாம் ஏசையா நாற்பத்தி ஐந்து மூன்றாவது வசனத்தை நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதமான வார் வார்த்தை அதை வாசிக்கலாம் அப்படியே நாம் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைக்கிற உன்னை பெயர் சொல்லி அழைக்கிறேவலின் தேவனாகிய கர்த்தர் இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே நானே என்று நீ அறியும்படிக்கு என்றும் நீ அறியும்படிக்கு வெண்கல கதவுகளை உடைத்து வெண்கல கதவுகளை உடைத்து இரும்பு தாழ்பால்களை முறித்து இரும்பு தாழ்பால்களை முறித்து அந்த காலத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் அந்த காலத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் ஒளிபிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் உனக்கு கொடுப்பேன் ஒளிபிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களும் உனக்கு கொடுப்பேன் நான் என் தாசனாகிய யாக்கோபின் நிமித்தமும் நான் என் தாசனாகிய யாக்கோபின் நிமித்தம் நான் தெரிந்து கொண்ட இஸ்ரேவேலின் நிமித்தமும் நான் தெரிந்து கொண்ட இஸ்ரேவேலின் நிமித்தம் நான் உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்து என்னை கருவிலே அவருடைய நாமத்தை எனக்கு தரித்தார் அவர் நாமம் தரிக்கப்பட்ட அடியாளம் என்ன தெரியுமா இன்றைக்கு அவர் நாமத்தை குறித்து பேசி கொண்டு இருக்கிறார் அவர் நாமத்தை பிரசாபப்படுத்துகிறோம் அவர் நாமத்தினாலே உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் அவர் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு நன்மையும் கிருபி உண்டாகட்டும் என்று வாழ்த்துதலை சொல்லுகிறேன் இதெல்லாம் எங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அவருடைய நாமம் அவருடைய நாமம் பாருங்க உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தாராம் தாய் கர்ப்பத்தில் இருக்கும் போதே நம் அவயங்களை பார்த்தவர் நம்மளை பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் நீ பயப்படாது நான் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறேன் தாய் கர்ப்பத்திலே பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறாரா அது மட்டும் இல்லை கர்த்தர் நானே என்று நீ அறியும்படி வெண்கல கதவுகளை உடைக்கிறாராம் வெண்கல கதவுகள் உடைக்க முடியாத இருக்கிற கதவுகள் எல்லாம் உடையும் எது உடையல அதெல்லாம் உடைஞ்சி போகும் எதெல்லாம் உடைக்கப்பட முடியாது என்று நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் கருத்தர் உடைச்சு போட்டுருவார் நீங்க பயப்படாதீங்க அது மட்டுமல்ல வெண்கல கதவுகளும் இரும்பு தார்ப்பாளையும் முறித்து அந்த கரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களை ஒளிபிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களும் உனக்கு கொடுப்பேன் நான் என் தாசனாகி யாக்கோபி நிமித்தம் நான் தெரிந்து கொண்டேன் பாருங்க அவருடைய தெரிந்து கொள்ளுகிறது எப்படி ஒரு இரும்பு கதவை உடைக்கணும்னா ஒரு அக்னி தேவை ஒரு இரும்பு கதவை உடைக்கணும்னா ஒரு இரும்பு தார்பால் உடைக்கணும்னா ஒரு அக்னி தேவை அப்போ அக்னிமயமான தேவன் நமக்கு தேவை அவருடைய அக்னி இருந்தா போதும் அவருடைய அக்னி இருந்தா போதும் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஏழு மூன்றாவது வாசிக்கலாம் அக்னி அவருக்கு முன் சென்று அக்னி அவருக்கு முன் சென்று சுற்றிலும் இருக்கிற அவருடைய சத்துருக்களை சுட்டெரிக்கிறது பாத்தீங்களா எது சத்ரு உன்னை தடை பண்ணுகிற எல்லா சத்ருவும் அவருடைய அக்னி போய் சுட்டேரிச்சிருமா அவருடைய அக்னி போய் எல்லா சத்ருக்களையும் எல்லா போராட்டக்காரர்களையும் எதெல்லாம் வெங்கல கதவு எதெல்லாம் தடை அவர் அக்னி முன்னே போகும் அவர் அக்னி முன்னே போய் உங்கள் சத்ருக்கள் எல்லா விதத்தையும் சுட்டேரிக்கும் உங்கள் சத்ருக்கள் எல்லா விதத்தையும் சுட்டேரிக்க பண்ணிவிடும் சத்ருக்கள் இருக்க முடியாது ஏன்னா தேவ அக்னி ஆண்டவருடைய அக்னி தேவனுடைய வல்லமை தேவனுடைய நீங்கள் சொல்லணும் ஆண்டவரே அக்னி போகட்டும் எனக்கு முன்பதாக அக்னி போகட்டும் அக்னி போகட்டும் அந்த தேவ அக்னி அந்த தேவனுடைய வல்லமை யாராலையும் தடை செய்ய முடியாதுங்க யாராலையும் தடை செய்ய முடியாது தடை பண்ணுறேன் வருவாங்க தடை பண்ணிடுவேன்னு சொல்லி வருவாங்க ஆனால் அவருடைய அக்னியா முன்பதாக யாராலும் தடை பண்ண முடியாது வெங்கல கதவுகள் உடையும் இரும்பு தார்ப்பால் முறிந்து போகும் 
உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு தேவ அக்னி உங்களுக்கு முன்பதாக இருக்கு தேவ அக்னி இருக்கு பாருங்க முதலாவது தேவ அபிஷேகம் ரெண்டாவது தேவனுடைய தூதன் அவருடைய சமூகம் இப்ப என்னது அவருடைய அக்னி இதெல்லாம் உங்களுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறாருங்க கர்த்தர் தெரிஞ்சுக்கினார்னா அவ்வளோ ஈஸியாக அவங்களை கைவிட மாட்டார் அவ்வளோ ஈஸியாக அவங்கள புறம்பே தள்ள மாட்டார் அவருடைய வல்லமை வரங்களை தந்து அபிஷேகத்தை தந்து சமூகத்தை தந்து தெய்வ தூதனை தந்து அக்னிகளை தந்து கர்த்த நம்மை நடத்துகிறார்னா அவர் எவ்வளோ பெரிய தேவன் அவர் எப்படியாப்பட்ட தேவன் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க அவருடைய வல்லமை எப்படி அவர் நாமம் எப்படி அவர் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனமே நீ பயப்படாத நீ மகிழ்ந்து கலி கூறு நீ ஏன் பயம் உனக்கு எதுக்கு பயம் அவர் நாமம் தரிக்கப்பட்டவர்கள் அவர் நாமம் தரிக்கப்பட்டவர்கள் அவருடைய அக்கினிக்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது சாம் ஜபதுரை ஐயா ஒரு காரியத்தை சொல்லி இருக்கிறார் அவருடைய புஸ்தகத்துல கொரியா தேசத்துல பிரசங்கிக்க அவரை அழைத்தாங்களாம் கொரியா தேசத்துல பிரசங்கம் பண்ணுவதற்காக அவர் அழைக்கும் போது இந்த அழைப்பை ஏற்று அவர் கொரியா தேசத்துக்கு போனா அவர் தமிழ் மொழியிலிருந்து கொரியா மொழியில டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுகிற டிரான்ஸ்லேட்டர் வரலையா என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல அந்த சபை போதகர் சொன்னாரா டிரான்ஸ்லேட்டர் வரல என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல ஐயா அப்படின்னு ஒரு ஒன்றும் பேசல ஜபிப்போம் ஜபிக்கலாம் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் கண்களை மூடி ஜெபித்தாராம் ஒரு அக்கினி மயமான ஒரு வல்லமை இறங்குச்சு ஒரு அக்கினி அந்த ஆடிட்டோரியமில் இறங்குச்சு ஒரு அந்த அக்னி ஒரு அந்த சபையில் இறங்குச்சு கண்ணை திறந்து பார்த்தா ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சாம் கண்ணை மூடுனது தான் தெரியும் கண்ணை திறந்தா ரெண்டு மணி நேரம் எல்லாம் முடிச்சு அந்த பாஸ்ட் ஓடி வந்து கேட்டாராம் அவங்களுக்கு கொரியா மொழி தெரியுமா கொரிய பாஷையை நீங்கள் பேசுகிறீங்களா அவர் சொன்னாராம் எனக்கு கொரிய மொழியெல்லாம் தெரியல நான் கண்ணை மூடி நான் தேவனுடைய அக்னிக்குள்ள பரப்பல பாஷைகள் நவமன பாஷையில் அந்த அக்னிமயமான பாஷைகளை நான் பேச ஆரம்பித்தேன் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும்னு அந்த அக்னியான பாஷை பேசும்போது குரியா மொழியோடைய வார்த்தைகள் அந்த அக்னியோடு கூட கலந்து அந்த ஜனங்களுக்கு வந்துதான் பார்த்தீங்களா தேவனுடைய அக்னி எனக்கு பிரியமானவர்களே கர்த்தருடைய அக்னி உனை ஒன்று ஒரு நாள் வைக்கப்படுத்தாது கடைசியாக இந்த வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஏசியா நாற்பத்தி ஐந்து ஐந்தாவது வசனத்தை நம் கடைசியாக வாசிக்கலாம் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது நானே கர்த்தர் வேறு ஒருவரும் இல்லை என்னை தவிர தேவன் இல்லை பார்த்தீங்களா அங்கே சொல்கிறார் என்னை தவிர தேவன் இல்லை நானே கர்த்தர் நானே கர்த்தர் அவரை தவிர இந்த உலகத்தில் தெய்வம் இல்லை அவரை தவிர ஒரு வல்லமையானவர் யாரும் இல்லை அவரை தவிர ஒரு அற்புதமானவர் யாரும் இல்லை அவரை தவிர ஒரு அதிசயங்களை செய்கிறவர் யாரும் இல்லை இன்றைக்கு தலைப்பு என்ன அப்படின்னா நானே கர்த்தர் வேறு ஒருவர் இல்லை அவரை தவிர வேறு ஒருவரும் இல்லைங்க அவர் தான் எகிப்து அடிமைத்தனத்தின் ஜனங்களை மீட்டவர் அவர் தான் மீட்டெடுத்தவர் அவர் இந்த தேசங்களில் உன்னை மீட்டெடுக்கிறவர் பிரச்சனைகளிலேருந்து உன்னை மீட்டெடுக்கிறவர் உன் வியாதியிலேருந்து உன்னை மீட்டெடுக்கிறவர் உன் கண்ணீரிலேருந்து உன்னை மீட்டெடுக்கிறவர் அவரை தவிர வேறு ஒருவரும் இல்லை யாரையும் நீ நம்பாத நீ நம்பி போய் அவமானப்படாத நீ வெக்கப்படாத நீ துக்கப்படாத அவரே கர்த்தர் அவரை தவிர வேறு யாரும் இல்லைங்க அவர் தான் வெங்கல கதவுகளை உடைக்கிறவர் அவர் தான் இரும்பு தார்ப்பால்களை முறிக்கிறவர் அவர் தான் உனக்கு முன்னே போகிறவர் அவர் நாமம் தரிக்கப்பட்ட தெய்வ தூதனை அவர் அனுப்புவார் அவர் உன்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் இந்த கோரசுடைய வாழ்க்கை பூட்டப்பட்டு இருந்தது கர்த்தர் வெங்கல கதவுகள்லாம் உடைச்சி போட்டு கர்த்தர் கோரசுக்கு சொல்லுகிறார் நானே கர்த்தர் என்னை தவிர வேறு ஒரு தேவன் இல்லை என்று சொல்லி எனக்கு பிரியமானவர்களே கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை நானே கர்த்தர் என்னை தவிர வேறு ஒருவரும் இல்லை அவரை தவிர வேறு ஒருவர் இல்லை அன்பு காட்ட யார் இருக்காங்க என் கண்ணீரை துடைக்க யார் இருக்காங்க நம்ம தள்ளப்பட்டு இருந்தோம் குப்பையில் இருந்தோம் கோபுரத்தில் உயர்த்தினவர் அவர் தாங்க நம்மளை மனுஷனாய் மாற்றினது அவர் தான் நம்மளை நல்ல கிருபைகளை தந்தது அவர் தான் ஆசீர்வதிக்கிறது அவர் தான் வழியை திறக்கிறது அவர் தான் அவரை தவிர வேறு ஒருவரும் இல்லை எனக்கு பிரியமானவர்களே இந்த பரிசுத்த ஆராதனையில் அவரை தவிர வேறு ஒருவரும் இல்லைங்க அவரை தவிர வேறு ஒருவரும் இல்லை அவருக்கு முன்பதாக நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போமா அவருக்கு முன்பதாக நம்மை தாழ்த்துவோமா அவருக்கு முன்பதாக நம்மை வெறுமையாக்குவோம் 
அவரை தவிர வேறு ஒருவரும் இல்லை கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நம் எல்லாம் எழுந்து நிற்கலாம் நம் கண்களை மூடி நாம் செபிக்கலாம் எல்லாரும் கண்களை மூடி நம்ம செபிக்கலாம் எல்லாரும் கண்களை மூடுங்க ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க அப்பா எனக்கு உண்மை தவிர வேற யாரும் இல்லை நீங்க தான் என அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர் நீங்க தான் எனக்கு முன்னாடி போகிறீர் நீங்க தான் தெய்வ தூதன் நாமும் தரிக்கப்பட்ட தெய்வ தூதனை எங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்புகிறீங்க நீங்கள் தான் வெங்கல கதவுகளை உடைக்கிறீங்க நீங்கள் தான் இரும்பு தார்ப்பாரில் முறிக்கிறீங்க நீங்கள் தான் பொக்கிஷங்களை வெளிப்படுத்துகிறீங்க நீங்கள் தான் ஆண்டவரே உண்மை தவிர எனக்கு வேற யாரும் இல்லைப்பா உண்மை தவிர வேற யாருமே எனக்கு இல்லை உண்மை தான் நான் நம்பி இருக்கிறேன் ஆண்டவரே உண்மை தவிர வேற யாரும் இல்லைப்பா உண்மை நோக்கி நாங்கள் பார்த்துருக்கிறேன் உண்மை தவிர வேற யாரும் இல்லை ஏசுப்பா உண்மை தவிர யாரும் இல்லை எல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணுங்க அப்படியே ஆண்டு பிறவோடு கூட அர்ப்பணம் பண்ணுங்க அவருடைய பிரசன்னம் உங்க வீடுகள்ல தேவ தூதன் இருக்காங்க எனக்கு பிரியமானவர்களே தேவ தூதன் உங்க வீட்டுல இறங்கி இருக்காங்க தேவ தூதர்கள் அவர் நாமும் தரிக்கப்பட்ட தேவ தூதர் அந்த தேவ தூதன் உனக்கு வழியை உண்டாக்குகிற தேவ தூதன் உன்னை உயர்த்த முடியும் உன்னை நடத்த முடியும் உன் கால்கள் கல்லில் இடராத படிக்கு கர்த்தர் அனுப்பின தேவ தூதன் தேவன் அனுப்பின தேவ தூதனுக்கு முன்பதாக கர்த்தருக்கு முன்பதாக அவர் நாமம் தரிக்கப்பட்ட அவர் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் சினமே நீ பூட்டப்பட்டு இருக்கிறாயோ நீ பூட்டப்பட்டவனா இருக்கிறாயோ உன் வாழ்க்கையில இன்னும் வலியை தரக்கலையோ இன்னும் வாசல்கள் தரக்கலையோ இன்றைக்கு கர்த்த தரப்பா அவருடைய அபிஷேகம் பூட்டப்படாதபடிக்கு கர்த்தர் உன்னை ஜாதிகளை கீழ்படுத்துகிற ஒரு வல்லமே உனக்கு தருவார் அவர் உனக்கு முன்னே போவார் உன் கோணலாலுமே செமையா மாற்றுவார் உன் கரத்தை பிடிப்பார் உன்னை நித்தமும் நடத்துவார் உன்னை உயர்த்துவார் நீ பயப்படாது சிறுமந்தையே நீ பயப்படாதே நீ பயப்படாதே என்னை தவிர ஒருவரும் இல்லை வேதம் அதே தான் சொல்லுங்க நான் கர்த்த நான் கர்த்த வேறு ஒருவரும் உனக்கு இல்லை நான் கர்த்த வேறு ஒருவரும் உனக்கு நன்மை செய்கிறவர் இல்லை கர்த்தர் ஒருவரே உங்களுக்கு நன்மை செய்வாராக பார்த்த யாவருக்கும் ஆண்டு வரை வாசல்கள் தரகப்படுச்சு சுகம் உண்டாகட்டும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் நன்மை உண்டாகட்டும் தயவு உண்டாகட்டும் ஆண்டு வரை தேவன் இந்த வார்த்தைகளுக்கு தன்னை தாழ்த்தியிருக்கிறபடியார் கர்த்தர் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதி பொறுப்பெடுங்க வழிநடத்தும் பெரிய காரியங்களை செய்ய இயேசப்ப நாமத்தில் செபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதா ஆமே 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 என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்டோத்ரி என் முழு உள்ளமே பரிசு ராமத்தை ஸ்டோத்ரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்டோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாது ஆமேன் பிதாவுடைய அன்பு என் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்தவுடைய அன்னை நினைக்கமும் பரிசுத்த ஆவியனுடைய வழிநடத்தும் ஆசீர்வாதம் பார்த்த கேட்ட ஒவ்வொருத்தரையும் ஆசீர்வாதி தேவனுடைய பலத்த கரம் ஒவ்வொரு குடும்பத்தோடு கூட இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் எனக்கு பிரியமானவர்களே தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் கேட்டீர்கள் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்பட்டது நிச்சயமாகவே அவர் உங்களுக்கு முன்னே போய் அவர் கோணலானவர்களை செவியாய் மாற்றுவார் அவரை தவிர வேறு தேவன் நமக்கு இல்லை அதே சீக்கிரத்தில் நம் ஆலயங்களில் கர்த்தரை நாம் ஆராதிக்க போகிறோம் எனக்கு பிரியமான கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற அன்பு தெய்வ பிள்ளைகள் கேட்ட இந்த வார்த்தைகள் மற்றவர்களுக்கும் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ ஆமேன்